I den här uppgiften så ska jag bestämma hur stor kon som jag maximalt kan placera i en kub som den här figuren visar. Och det jag först gör är att jag plockar fram sambandet för volymen för konen som är bottenarian pi r kvadrat eftersom att det är en cirkel multiplicerat med höjden på konen dividerat med 3 och volymen på en kub är detsamma som längden på sidan upphöjt till 3. Och nu vet jag det att radien på den här cirkeln här, den sätter jag till r. Och då kommer den här längden, den kommer att vara två gånger radien. Alltså dubbelt så stor som radien, eftersom att det är diametern över den här cirkeln. Och om den är 2r så är den 2r. Och den är 2r. Sådär. Då kan jag räkna ut volymen för kuben. Och det är detsamma som 2r upphöjt till 3. Och 2r upphöjt till 3. Det kan jag skriva som 2 upphöjt till 3. Gånger r upphöjt till 3. Det vill säga 8r upphöjt till 3. Volymen för konen då. Den är ju då radien är r. Och höjden på konen. Det är ju detsamma som höjden på den här kuben. Alltså 2r. Så att jag får pi gånger r i kvadrat. Gånger 2r som är höjden. Den där höjden. Dividerat med 3. Eh, 2 pi r kubik. Genom 3. Då har jag fått sambandet för konen. Och då är frågan hur är förhållandet mellan konens volym och kubens volym? Då får jag 2 pi r3 genom 3 dividerat med 8 r3. Då sätter jag in uttrycket för konens volym och jag sätter in uttrycket för kubens volym. Och nu har jag två bråktal dividerat med varandra så att då kan jag skriva om det som 2 pi r3 dividerat med 3 multiplicerat med inversen på det här som är 1 genom 8 r3. Och då ser jag där att r upphöjt till 3 och r upphöjt till 3 där de tar ut varandra. Och sedan så ser jag att 8 går att dividera med 2 så blir det 4 och 2 går att dividera med 2 så blir det 1. Så kvar får jag här ett pi multiplicerat med 1 dividerat med 12. Så det här då, pi genom 12, det är vi kan skriva ungefär detsamma som 0,26. Så alltså 26 procent. Så en kon som är inskriven i en kub. Där är, kuben, eller där är konen 26 procent av kuben.